வணக்கம் இது செக்அப் நிகழ்ச்சி பிராஸ்டேட் தொடர்பான பிரச்சனை இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமாகிட்டே இருக்கு குறிப்பா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில பிராஸ்டேட் புற்றுநோய் இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருக்கதாகவும் ஒரு எச்சரிப்பு தகவல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பிராஸ்டேட் பிரச்சனைகளும் அதற்கான தீர்வுகள் என்ன தடுப்பு முறைகள் என்ன என்பது குறித்து தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் பேச இருக்கிறோம் இது குறித்த ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்காக நம் அரங்கில் இணைந்திருக்கிறார் அப்பலோ ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலின் சிறுநீரக சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் எம் ஜி சேகர் அவர்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை சந்தேகங்களை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு யூரோலஜி டாக்டர் நம்ம அணுகணும் யூரோலஜி கிட்னி அந்த கிட்னி ரிலேட்டட் சிஸ்டம் அறுவை சிகிச்சை எல்லாமே வந்து யூரோலஜி தான் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனட்டலியா பீனிஸ் இந்த பைமோசிஸ் அப்புறம் அந்த சிறுநீர் பையில் இருக்கிற கட்டிகள் கற்கள் சிறுநீர் குழாயில் வர கற்கள் கட்டிகள் அப்புறம் சிறுநீர் அந்த கிட்னி கிட்னியில் ஏற்படுற கட்டிகள் கற்கள் இந்த எதிலத்துலேயும் வந்து கற்கள் மட்டும் இல்லாமல் கட்டிகள் அப்புறம் யூரின் ரிலேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அது ஒன்று இன்னொன்று நியூரோஜெனிக் பிளாடன் இப்போ புதுசாக ஒரு ரீசெண்டாக வந்து எல்லா வயசானவங்களுக்கும் நரம்பு தளர்ச்சிக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக வர்றது அது எல்லாமே வந்து யூரோலஜிஸ்ட் டீல் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ யூரோலஜிஸ்ட் நெஃப்ரோலஜிஸ்ட் இருவருக்குமான குழப்பம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஸோ எந்தெந்த பிரச்சனைக்கு யார் யார் ஹேண்டில் பண்றாங்கன்றது பத்தி சொல்லு நெஃப்ரான் பேசிக் யூனிட் ஆஃப் கிட்னி ஸோ நெஃப்ரான்ன்றது அந்த மெடிசன் ரிலேட்டடா ட்ரீட்மெண்ட் பண்றவங்களுக்கு நெஃப்ரோலஜிஸ்டன் பேர் வந்துச்சு அதையே வந்து சர்ஜரி வச்சு ட்ரீட் பண்றவங்களுக்குலாம் யூரின் சர்ஜரி அது கம்பைன் பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து யூரோலஜிஸ்டன் பேர் வச்சுட்டாங்க இப்போ எல்லா கேன்சரும் கட்டிகளும் கற்கள் இதெல்லாம் வந்து யூரோலஜிஸ்ட் பார்ப்பாங்க அந்த கிட்னி ரிலேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீவர் கிட்னி ஃபெயிலியரில் ஆரம்பத்தில் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான எவாலுவேஷன் கிட்னி ஃபெயிலியர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்குலாம் வந்து நெஃபாலஜிஸ்ட் வந்து எவாலுவேட் பண்ணுவாங்க கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் சர்ஜரி பண்ணுறது வந்து யூரோலஜிஸ்ட் சர்ஜரி மட்டும் இல்லாமல் அது இமீடியட் போஸ்ட் ஆஃப் அவங்களாம் வந்து பார்த்துக்கிறதெல்லாம் வந்து யூரோலஜிஸ்ட் பார்ப்பாங்க ஸோ கற்கள் கட்டிகள் அறுவை சிகிச்சை எல்லாமே யூரோலஜிஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபீவர் கிட்னி ஃபெயிலியர் அது ரிலேட்டடாக சின்ன குழந்தைகளுக்கு வந்து க்ளோமரோ நெஃப்ரைட்டிஸ்னு வரும் அந்த தொண்டையில் வந்து புண்ணு வந்து கிட்னியில் பாதிப்பு வரும் நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரம்னு வரும் இதெல்லாமே வந்து நெஃப்ராலஜிஸ்ட் வந்து பார்த்துப்பாங்க ஓகே சிறுநீரக கல் எந்த காரணத்துக்காக உருவாகுது சிறுநீரக கற்கள் உருவாகுது காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஃபேக்டோரியல் பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து அடிக்கோட்டாக எடுக்காமல் இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை டு மூன்று லிட்டர் ஆஃப் தண்ணி டெய்லி குடிச்சாகணும் இன்னைக்கு லைஃப் ஸ்டைலில் யாரும் வந்து அந்த அளவு பார்த்து குடிக்கிறது கிடையாது தாகத்துக்காக குடிக்கலாம் தாகத்து கூட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக குடித்தா கூட அந்த அளவு கரெக்டாக வந்துடும் எப்போ வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாமல் வாட்டர் இன்டேக் கம்மியாக இருக்கிறதும் சால்ட்டு பிளட்டில் நம்ம சாப்பாடுற சாப்பாடு மூலமாக தண்ணி மூலமாக குடலில் அப்சர்வ் ஆகிட்டு பிளட்டில் கலந்து கிட்னிக்கு போகிறப்ப சால்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வாட்டர் ரெண்டுத்துக்கும் இம்பேலன்ஸ் ஏற்படுறப்ப அந்த கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் மோஸ்ட் காமன் காரணம் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டோன் டைப்புக்கும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது காமனாக இருக்கிற ஸ்டோன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சலை ஸ்டோன்ஸு அதில் வந்து அவங்களுக்கு குடலில் பிரச்சனை இருக்கிறப்ப கிட்னி டியூபில் லீக் பிரச்சனை இருக்கிறப்ப ஜெனட்டிக்காகவே சில பேர்த்துக்கு வந்து அதிகமாக போயிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு சிஸ்டைன் உரியான ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது சிஸ்டைன் ஸ்டோன்ஸ் முக்கோணமாக டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஜெனட்டிக்காகவும் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷனாலே சில கற்கள் உருவாகும் காமனாக பெட் ரிட்டன் ரொம்ப நாள் இப்போ சின்ன பசங்க அடிபட்டு பெட் ரிட்டன் நிறைய பேர் இருப்பாங்க பெட் ரிட்டன் கை கால் ஃப்ராக்சர் சர்ஜரி பண்ணாலும் அவங்களால் நார்மலாக நடக்க முடியாமல் அந்த பெட் ரிட்டன் பேஷனுக்கு கரெக்டாக அந்த சிறுநீர் பாய் கரெக்டாக எவாக்கேட் பண்ண முடியாமல் அதை தங்கிட்டு இருக்கப்ப இன்ஃபெக்ஷனால் ஸ்ட்ரூ ஒயிட்னு ஒரு கல் இருக்குது அது மெக்னீஷியம் அமோனியம் பாஸ்பேட் அது மூணும் கலந்து இன்ஃபெக்ஷன் பெரிய கல் அவருவாய் ரெண்டு மூணு சென்டிமீட்டர் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லாம் நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஒரு நேரிடம் பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க நம்ம ஃபாதருக்கு வந்து வயசு எண்பத்தி ஏழுங்க
ஏசா அதுல கதை இருக்க மாதிரி இருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்ப ஃபாதர் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால அப்புறம் அதை அப்படி கட்சி அப்புறம் மருந்து இதுகெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் திரும்ப இப்ப ஒரு ஜஸ்ட் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு சார் உங்க அப்பாக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னீங்க எங்களுக்கு புரியல திருநீர் போறது யூஸ்வலா போக மாட்டேங்குது அதுல சதை வளர்ந்துருக்கு எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே வந்து பிரச்சனை பண்ணாது அதே மாதிரி யார் பீரியாடிக்கல் அந்த ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி ஆரம்பத்தில் சிறிய அளவு இருக்கிறப்ப அது வந்து பிரச்சனைகள் கொடுக்குறப்ப மாத்திரை எடுத்துட்டாங்கன்னா அது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இவர் எயிட்டி செவன் இவர் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் சைஸ் கண்டிப்பாக பெருசாக இருந்திருக்கும் எயிட்டி செவன் இயர்ஸ் நார்மலாகவே வாழ்கிற எல்லா ஆண்களுக்கும் அந்த ப்ராஸ்டேட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவருக்கு என்ன பாதிப்பு செலவு வளர்ந்துருக்குன்றது வந்து ப்ராஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட்டை தான் டாக்டர் சொல்லியிருப்பாங்க எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பாதிப்பு இருந்திருக்கு அடைக்குதா இல்லை ரத்தம் ஏதாவது வருதா அந்த அடைப்பினால் கிட்னி வீக்கம் இருக்கா கிட்னி பாதிப்பு இருக்கா என்ன காரணம்னு பார்த்து மெடிசன்லேயே சரி பண்ண முடியும்னா ஃபார்ட்டி கிராம் கீழே இருக்குது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா மெடிசன்லேயே சரி பண்ணலாம் ஃபார்ட்டி கிராம் மேலே இருக்குது இந்த மாதிரி நான் சொல்கிற காம்ப்ளிகேஷன் ரத்தம் வருது கல் உருவாகுது இந்த பேக் பிரச்சனால் கிட்னி வீக்கம் வருது இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அறுவை சிகிச்சை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே டாக்டர் இப்போது சிறுநீரக கல் பிரச்சனை நமக்கு இருக்குன்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அதோடய சிம்டம்ஸ் என்ன சிறுநீர் கற்களுக்கு காமனாக நம்ம லாயின் சொல்லும் இந்த லாயினில் தான் வந்து ரெண்டு கிட்னி இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் காஃபி பீன் ஷேப்டு ஸோ என்ன சிம்டம்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சைடு பலின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சைடு வலி சென்ட்ரல் வலினா கேஸ்ட்ரோ சைடு வலினா யூரோ அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோம் சென்ட்ரல் வலியில் நம்ம ஸ்டொமக்கு பேங்கரியோஸ் அப்படி இருக்குது கிளினிக்கல் டயக்னோசிஸ் சைடில் இருக்கிற அந்த வலி வந்து அங்கேயே இல்லாமல் டிப்பிக்கலாக யூரின் போகிற பாதையில் பரவுது அப்படின்னா ரேடியேட்டிங் சொல்லுவோம் அது கோழிக்கு பெயின் அது டிப்பிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டோனோட சிம்டம்ஸ் ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப சிறியதாக இருந்தாலும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலும் வந்து கிட்னியில் சிம்டம்ஸ் கா உண்டாக்காது அந்த மீடியம் லெவல் ஒரு ஃபைவ் சென் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர்லேருந்து ஒரு ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ சென்டிமீட்டர் எப்போதும் அதோடைய தாக்கம் வெளியே வர ட்ரை பண்ணுறப்ப அது குத்தி அடைச்சி வீக்கம் க்ரியேட் பண்ணி அதனால் ரெண்டாவது உண்டாகுது கிருமியல் இதனால் அந்த சிம்டம்ஸ் வரும் ஸோ ஒன்று வலி இன்னொன்று வந்து இன்ஃபெக்ஷன் மூணாவது வந்து ரத்தம் வருது ஒவ்வொரு டைம் அது குத்தி வெளியே ட்ரை பண்ணுறப்ப ப்ளீடிங் மாதிரி ரத்தம் வந்துட்டுருக்கு மறுபடிய <laughs> அந்த போனுங்கிற ஒரு சென்சேஷன் இருக்கு பட் போனா ஒன்னும் ரொம்ப யூரின் பாஸ் பண்றதுக்கு இல்ல பட் அந்த சென்சேஷன் இருக்கு அது எதுனால அதுக்கு என்ன பண்ணனும் வயசுமா உங்களோட வயது என்ன 46 மா 46 ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க அடுத்த நேயர் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க கேள்வி என்ன கண்ணியப்பன்மா ம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன கேள்வி வந்து நைட்ல வந்து ஒரு நாலு தடுத்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க டாக்டர் இப்போ ரெண்டு நேரமே சிமிலரா தான் கேட்டிருந்தாங்க முதல்ல அவங்க வந்து அடிக்கடி யூரின் பாஸ் ஆகணுன்ற உணர்ச்சி இருப்பதா சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்த நேர் வந்து நைட்ல அடிக்கடி யூரின் போறதா கேட்டிருந்தாரு உங்களோட பதில் என்ன ரெண்டாவது நபர் வயசு சொல்லல இல்லையா முதல் நபர் வந்து நாற்பது வயசுன்னு சொன்னாங்க உங்க லேடி பேஷண்ட் எதாக இருந்தாலும் அடிக்கடி போகுது அப்படின்னாலே நம்ம முதல்ல திங்க் பண்ண வேண்டியது இன்ஃபெக்ஷன் யூரின் சிறுநீர் தொற்று நோய் அதுவும் நாற்பது வயசுன்றப்ப இந்த பெரிய மனப்பாசல் அவங்களுக்கு தான் வந்து அப்போ பீரியட்ஸ் நிற்கிற டைம் பெரிய மென்ஸ் நிற்கிற டைமில் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் அதுவும் நம்ம ரூல் அவுட் பண்ணோம் இதையும் ரூல் அவுட் பண்ணோம் பீரியட்ஸ் நின்றுட்ட உடனேயே நார்மலாக அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் சிறுநீர் குழாய் வெளியில் இருக்கிறதுக்கு ஓடுகிற ட்ளஸ்டர் அந்த வெல்வெட்டி அப்பியரன்ஸ் அதோட ஸ்மூத்னஸ் எல்லாம் குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அப்போ வந்து ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் அடப்புகள் வரலாம் அது வந்து நான் சொல்கிறது எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் முதல்ல ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா யூரின் சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி அதில் பேக்டீரியல் க்ரோத் ஏதாவது இருக்கா ஒரு சாதா ஸ்கேன் அல்ட்ரசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணி அந்த பேக்டீரியல் க்ரோத்னால் செகண்டரி சிம்டம் பிளாடர் வீக்கமாக இருக்கா நிறைய யூரின் தங்குதா யூரின் போயிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எவாலுவேட் பண்ணி மெடிசன்லேயே சரி பண்ணிடலாம் என்ன காரணம்
குடிநீர் அடிக்கடி அதிகம் குடிப்பவராக இருந்தால் இந்த நாற்பது வயசில் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி தான் போயிட்டு இருப்பீங்க அதே மாதிரி ஏசி கண்டிஷன்ஸில் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு ஹவர்லி பேசிஸ்ட்ட சிறுநீரக தண்ணி வெஞ்சிர தண்ணி அது மாதிரி ஒரு காமன் ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்குது அது மாதிரி குடிக்கிறவங்களாக இருக்கவங்களுக்கும் டே டைம்லேயும் சரி நைட் டைம்லேயும் அடிக்கடி யூரின் போகிற பழக்கம் இருக்கும் அதனால் பாதிப்பு கிடையாது எப்போ நம்ம கவலைப்படணும்னா இன்ஃபெக்ஷன் அடப்பு இது மாதிரி உங்கள் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் உங்கள் சிலிப்பை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது வேலை செய்ய முடியல அப்படின்றப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சிறுநீரில் சிறப்பு அழைச்சி பார்த்துட்டு பார்க்கணும் Thank you.